Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh My name Muhammad Abdullah So welcome back to my channel Another morning and some other tasks But first thing first, Al-Quran Today's vlog will be on our a very special topic That is how I started my PTC career How I came to the engineering side And now my engineering is running How much it has been, how much it has been And what are the benefits of this, what are the benefits of this What are the benefits of this, what are the benefits of this What are the benefits of this, what are the benefits of this What are the benefits of this, what are the benefits of this What is the main question of this field or future This is our society's most important question So I am going to explain it to you all Stay tuned and stay connected So let's start here As you can see, you can see that I have been wearing a uniform And that is also Edward's Corp 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 ابھی میں موجود ہوں ایڈورڈز کے حال میں اور پتا ہے جب پہلی دفعہ میں اس حال میں آیا تھا تو اس دن کچھ تو پہلے سے ہی فخر تھا ایڈورڈین ہونے کا اور اوپر سے ہمارے پرنسپل صاحب نے بھی ہمیں پہلی سپیچ میں یہ کہہ دیا یو مسٹ بی پراؤڈ دیٹ یو آر ایڈورڈینز بس اس بات کی سننے کی دیر تھی اور پرندے کے اور پر نکل آئے بس جی پھر ہم ایڈورڈین تھے تو پھر لیجنڈ ہی ایڈورڈین بن گئے ہم اس کے بعد ایکسٹریم قسم کے لیجنڈ تو پھر کبھی دوستوں کی بردے سیلیبریٹ کرتے تھے کبھی ہماری پارٹیاں ہوتی تھی تو کبھی ہم باہر جاتے تھے کبھی دوستوں کے ساتھ شغل میلہ لگتا تھا اور اسی طرح باہر کانے کانا اور کلاسز وہ تو ہم لیتے ہی نہیں تھے بس بنکس پہ ہی بنکس کلاسز کون لیتا تھا اور اسی طرح اس کے ساتھ کبھی کالج والوں نے کلچر ڈے پروگرام سیٹ کر لیا تو کبھی انہوں نے پیٹ شو بنا کے دے دیا تو بس مزے پہ مزے ہی لگے رہتے تھے کالج لائف ساری ایسی گزری پر ابھی ایک لئے بہت بیڈ نیوز ہے آئی لاؤس تا ڈیٹا ویسے ہم اپنے ٹاپک سے کچھ زیادہ ہی باہر چلے گئے کالج لائف میں ہم کچھ زیادہ ہی اندر گز گئے پر کیا کرے یار اب دل ہے جو مانتا ہے نہیں ہے اب کالج لائف اچھی گزری ہو تو پھر اسے تو یاد کرنے سے دل کہاں مانتا ہے یار پھر دل کہتا ہے لگے ہی رہو لگے ہی رہو بات ہی کرتے جاؤ بائی دوے تو چلے جی اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں لیٹس گو ایسی کالیج لائف گزارنے کے سائیڈ ایفیکٹس ہمارے ایگزیم پہ پڑے کہ کائیں پہ اے پلس گریڈز دینے والا بچہ اگر بی اور سی گریڈ پہ آ جاتا ہے تو خود ہی امیجن کر لے پر ایک راز کی بات بتاؤں I still don't regret it میں ابھی بھی خوش ہوں بائی دوے چلو اپنی ٹاپ کی پیرف چلی جاتے ہیں تو اس کے بعد ہماری ڈائریکٹ انٹری ہوئی پی ٹی سی میں یہ ہمیں ہمارے ایک ریلیٹیو نے ریکمنٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ابو نے کچھ دوستوں سے بھی پوچھ لیا ان کے بھی پوزیٹیو ریویوز تھے تو پھر ابو نے کہا لے لو ایڈمیشن اور عمر بھائی یہ تو میرے دوسرے دن سے ہی دوست بن گئے تھے بس پھر پی ٹی سی کی زندگی شروع ہو گئی اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس کے ڈراب ایکس اینڈ بین ایکس تو چلو جی شروع کر دے سو یہاں پر آپ کو ایڈمیشن ملے گا ایف ای سی کے بعد ایف ای سی کرنے کے بعد یہاں پر ایڈمیشن ملے گا بٹ یہاں پر ایک بات ہے that this is not a degree based program یہ ایک لائسنس بیس پروگرام ہے یعنی مطلب چار سال گزارنے کے بعد آپ کو لائسنس ملے گا ڈگری نہیں ملے گی پلس اس کے بعد یہ ہے کہ چار سال گزارنے کے بعد آپ ایمی یعنی مطلب ائرکرافٹ منٹیننس انجینئر بن جائیں گے اور جوب 
आप पूरी दुनिया में कर सकते हैं बट अगर आपको अपना मुल्क छोड़ के कहीं और जॉब करना है तो उसके लिए आपको कुछ पेपर्स देने पड़ेंगे और वो पेपर्स क्लियर करने के बाद ही आप जॉब के लिए एलिजिबल होंगे फिर इसके बाद आते हैं कि यो ही चार साल का प्रोग्राम है इसके साथ यहाँ पर तो आपके चार साल गुजर गए हैं लेकिन यू आर स्टिल नॉट अ ग्रेजुएट आप ग्रेजुएट नहीं है उसकी वजह क्या है क्योंकि यहाँ पर जो आपको लाइसेंस मिलेगा ये आपको सिविल एविएशन की तरफ से मिलेगा ये आपको एच की तरफ से नहीं मिलेगा मैं आपको एक बात बताना भूल गया था वो ये है कि ये जो चार ईयर का प्रोग्राम है ये दो दो में तकसीम हुआ है पहले दो साल में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फिर पिछ फिर उसके बाद के दो जो दो साल है वो ओ होंगे मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग पहले दो साल के सर्टिफिकेट में एक साल जो है वो थ्यूरी है दूसरे साल जो है वो प्रैक्टिकल है और फिर उसके बाद दो साल ओ है तो जब ये सब कंप्लीट हो जाता है दो साल सर्टिफिकेट के और दो साल ओ के दिस सर्टिफिकेट इज़ आल्सो इक्वल टू अ डिप्लोमा आप डिप्लोमा होल्डर खिलाएंगे बेसिकली और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद यू विल बी कॉल एज अ मैकेनिक और फिर उसके बाद अगर दो साल की ओ भी उसके साथ मिल जाती है देन यू विल बी कॉल एज अ लाइसेंस्ड इंजीनियर दो साल का सर्टिफिकेट और दो साल की ओ इन दोनों को लेकर आप फिर सिविल एविएशन में जमा करेंगे और फिर सिविल एविएशन आपको लाइसेंस इशू करेगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन सिर्फ आपकी ओ और सर्टिफिकेट दोनों उनके पास सबमिट हो जाएंगे और सबमिशन के बाद ही जो उनका पेपर वर्क होगा और ऑफिस वर्क होगा वो अपना पेपर और ऑफिस वर्क करेंगे फिर उसके बाद आपको लाइसेंस इशू कर देंगे ये आपको एच की तरफ से नहीं मिलेगा आपको सिर्फ लाइसेंस मिलेगा सिविल एविएशन की तरफ से और किस चीज़ का लाइसेंस मिलेगा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का लाइसेंस मिलेगा तो अगर आप इस फील्ड को चूज़ करते हैं तो आगे चलते हैं आगे फिर आता है ये एरोस्पेस इसे करेक्टिवली एरोस्पेस कहा जाता है जो मैं पढ़ रहा हूँ जो इंजीनियरिंग में कर जो इंजीनियरिंग में कर रहा हूँ इसे कलेक्टिवली एरोस्पेस कहा जाता है फिर इसके दो सब पार्ट्स है बी वन और बी टू बी वन का मतलब है एरोनोटिकल मतलब एयर फ्रेम और स्ट्रक्चर बी टू का मतलब एवियोनिक्स मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल काम हो सब एवियोनिक्स वाले देखते हैं अच्छा अगर आप ये दोनों कर ले बी वन प्लस बी टू देन यू विल बी कॉल्ड एज वन मैन सर्टिफिकेट मतलब आपने दोनों किए हैं फिर इसके बाद आते हैं हम फ्यूचर के बारे में तो फ्यूचर इसका ब्राइट है बहुत ब्राइट है देन यू विल बी कॉल्ड एज अ लाइसेंस्ड इंजीनियर यहाँ पर मैं एक कन्फ्यूजन दूर करना चाहूँगा हमारे लोग इस फील्ड को समझते कुछ है और फिर करते कुछ है ज़्यादातर लोग इस फील्ड को नहीं समझते और ये यहाँ पर आ जाते हैं यहाँ पर अपने दो तीन साल गुजार लेते हैं फिर उन दो तीन सालों के बाद उन्हें ये लगता है कि हमारा यहाँ पर टाइम वेस्ट हुआ है बात एक्चुअली ये है कि अभी हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स यू आर इन साउथ एशिया और हम यहाँ कहीं कोर्स पढ़ेंगे और अगर हम यहाँ से बैठ जाते हैं मिडल ईस्ट या फिर यूरोप की तरफ तो फिर वहाँ जाते ही हमें वहाँ के कुछ कंपलसरी जो पेपर्स होते हैं वो हमें देने पड़ेंगे इसके अलावा हम वहाँ पर जॉब्स करने के लिए नहीं एलिजिबल होते तो हमारे ज़्यादा लोगों को ये कंप्लेंट्स रहती है कि हम यहाँ पर पढ़ तो लेते हैं पर वहाँ हमें आगे जॉब्स नहीं मिलती तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की खुद की मिस होती है जो कि उन्हें खुद क्लियर करनी होगी एंड इफ़ दे डोंट तो फिर वो कभी आगे नहीं जा सकते और अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं तो अभी से इन बातों को जहन में डाल दीजिए वैसे मैं एक बात बताऊँ बहुत ज़्यादा बोरिंग फील हो रहा था ये कुछ दिन तो ऐसे गुजरे हैं ना कुछ टेंशंस कुछ वैसे ही दिन अच्छे नहीं गुजरते कुछ क्या तो कभी क्या तो कभी क्या इन शाई ट्राई माई बेस्ट कि आज से रेगुलरली वीडियोस आया करेंगी और इफ नॉट तो दुआई करें कि अल्लाह हमें हिम्मत दे ताकत दे हर आप लोगों को सभी दरख्वास्त है अगर कभी मेरी वीडियोज़ ना आए सो जस्ट प्रे और दुआई कीजिए कोई ना कोई प्रॉब्लम कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से वीडियोस अपलोड नहीं होती होगी और बाकी सब मसलों को हल करने वाले अल्लाह की ज़ात है तो आप दुआ कीजिए मेरे लिए भी अपने लिए और इसके अलावा इन हम हार मानने वाले में से नहीं है कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा सो सेट यून एंड स्टे कनेक्टेड तो यहीं पे करते हैं अपने इस वीडियो का दी एंड और आपसे मिलते हैं कल अपनी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़